हेलो एवरीवन दिस इज प्रोफेसर गणेश एंड वेलकम टू अटैक एकेडमी एंड आज जो हम कवर करने वाले हैं वो सर्वे के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कवर करने वाले हैं जो आपको आने वाले यूनिवर्सिटी एग्जाम जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है उसके पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो इंपॉर्टेंट साबित होंगे सो so बेसिकली हमने इसको दो पार्ट में लिया है तो पार्ट वन में हम कवर करने वाले हैं बेसिक सर्वे क्लासिफिकेशन चेन एंड कम्पोज सर्वे एंड प्राइवेसी तो स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन द मेन प्रिंसिपल ऑफ सर्विंग इज टू वर्क फ्रॉम सो बेसिकली सर्वे के दो प्रिंसिपल होते हैं दैट द फर्स्ट प्रिंसिपल इज वर्क फ्रॉम होल टू द पार्ट दैट मीन्स वॉट कि हम टोटल एरिया को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं दैट इज वेल कंडीशन ट्राइंगल में डिवाइड करते हैं देन उसका सर्वे करते हैं और सेकेंड हमारा सर्वे का प्रिंसिपल रहता है दैट इज इफ वी लोकेट ए न्यू स्टेशन एटलीस्ट टू मेजरमेंट इज टू बी रिक्वायर्ड दैट मीन्स वॉट किसी भी एक पॉइंट को लोकेट करने के लिए हमें दो मेजरमेंट की जरूरत पड़ती है एक रहता है लीनियर और दूसरा रहता है एंगुलर लीनियर मतलब हॉरिजेंटल डिस्टेंस एंड एंगुलर मतलब एंगल विथ रिस्पेक्ट टू नॉर्थ सो ये जो दो प्रिंसिपल है ये हमें याद रखना है तो दे हमारा आंसर हो जाएगा वर्क फ्रॉम होल टू द पार्ट दैट इज आंसर बी इज द करेक्ट आंसर तो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप ऑफ सर्विंग इन विच द शेप ऑफ द अर्थ इज टेकन इन अकाउंट तो बेसिकली दो टाइप के सर्वे होते हैं दैट इज प्लेन सर्विंग एंड जियोडेटिक सर्विंग प्लेन सर्वे में क्या होता है द कर्वेचर ऑफ अर्थ इज टू बी निग्लेक्टेड एंड जियोडेटिक में होता है द कर्वेचर ऑफ अर्थ इज टेकन इन टू अकाउंट सो बेसिकली जिसमें अर्थ का कर्वेचर कंसिडर करते हैं उसको हम जियोडेटिक सर्वे बोलते हैं यहाँ पे आप देख सकते हो ठीक है सो दे आर फोर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर देन वॉट टाइप ऑफ सर्वे नीड टू फिक्स द बाउंड्रीज ऑफ प्रिंसिपालिटीज एंड ऑफ स्टेट एंड फेडरल जूरिस्डिक्शन सो दे आर फोर यहाँ पे ऑप्शन दिए है तो ऑप्शन में देखिए टोपोग्राफिक सर्वे मीन्स वॉट जहाँ पे आपको ग्राउंड का नेचर दिखाया जाता है उसको बोला जाता है टोपोग्राफिक हाइड्रोग्राफिक मतलब क्या जहाँ पे वॉटर बॉडीज का सर्वे किया जाता है देन सिटी सर्वे में आपको रोड शो किए जाते हैं देर फोर कैडस्ट्रल सर्वे कैडस्ट्रल सर्वे मतलब क्या होता है किसी भी बाउंड्री जो है प्लॉट की बाउंड्री हो गई प्रॉपर्टी की बाउंड्री होगी उसको दिखाने के लिए हम कैडस्ट्रल सर्वे करते हैं देर फोर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर देन नेक्स्ट डिटरमाइनिंग द डिफरेंस स्ट्राटा इन द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड एज तो बेसिकली जो सॉइल और स्ट्राटा के बारे में जो सर्वे होता है उसको हम बोलते हैं जियोलॉजिकल सर्वे तो हमारा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा सो नेक्स्ट इज रिप्रेजेंटिंग लार्ज स्केल ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ इज सो बेसिकली जो लार्ज स्केल में दिया जाता है उसी को हम प्लान बोलते हैं एंड जो स्मॉल स्केल में गिवार रहता है उसको हम मैप बोलते हैं तो डायग्राम में शूट जो है उसे हम प्लान बोलेंगे सो दिस इज द लार्ज स्केल विच इज यूज इन वन इज टू हंड्रेड वन इज टू फाइव हंड्रेड ठीक है सो इसको हम बोलेंगे प्लान सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर देन द रेशियो ऑफ मैप डिस्टेंस टू करस्पॉन्डिंग ग्राउंड डिस्टेंस इज कॉल्ड एज तो बेसिकली जो रेशियो होता है डिस्टेंस ऑन मैप टू द डिस्टेंस ऑन ग्राउंड इसी को हम आर एफ दैट इज रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर बोला जाता है सो दे आर फोर ऑप्शन वन इज द करेक्ट आंसर दैट इज रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर आर एफ देन हॉरिजेंटल एंगल मेजर क्लॉक वाइज फ्रॉम जियोग्राफिक मेरिडियन टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोग्रेस ऑफ ए लाइन इज नोन एज तो जियोग्राफिक मेरिडियन दैट इज अर्थ नॉर्थ और साउथ से जो गुजरती है उसको बोला जाता है जियोग्राफिक मेरिडियन सो बेसिकली हॉरिजेंटल एंगल विथ रिस्पेक्ट टू द नॉर्थ इन अ क्लॉक वाइज डायरेक्शन तो उसको बोला जाता है एज्यूमिट तो जैसे कि ये डायग्राम में शो है सो विथ रिस्पेक्ट टू नॉर्थ जो भी एंगल बनेगा ठीक है हॉरिजेंटल एंगल बनेगा उसको हम बोलेंगे अज्यूमित सो दिस इज अजीमित जो आपको शो किया गया है तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर अजीमित देन द फॉर्मूला फॉर श्रंक स्केल कैन बी गिवन एज तो बेसिकली जो श्रिंकिंग फैक्टर जो होता है वो होता है श्रंक स्केल डिवाइड बाय ओरिजिनल स्केल अब आपको श्रंक स्केल निकालने को बोला है तो फार्मूला क्या बन जाएगा ओरिजिनल स्केल इन श्रिंकिंग फैक्टर देयर ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेड इन द कनेक्शन विथ द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्ट्रीट वाटर सप्लाई सिस्टम सीवर्स सो ऑप्शन है ट्रेवल सर्विंग हाइड्रोग्राफिक सर्विंग कैडस्टल सर्विंग एंड सिटी सर्विंग सो क्या होता है तो ट्रेवल सर्विंग कहाँ पे यूज होता है किसी भी इनक्लोज बॉडी का या लैंड का एरिया अगर फाइंड आउट करना हो तो ट्रेवल सर्विंग यूज करते हैं हाइड्रोग्राफिंग में 
वाटर बॉडीज का सर्वे किया जाता है कैडस्ट्रल सर्वे मीन्स बताया था कि किसी भी लैंड प्रॉपर्टीज इसकी हमें बाउंड्रीज मार्क करनी हो तो कैडस्ट्रल सर्वे किया जाता है सो दे आर फोर सिटी सर्वे में आता है कि कंस्ट्रक्शन ऑफ स्ट्रीट जो रोड्स होते हैं देन वाटर सप्लाई सिस्टम होती है सीवर्स होते हैं तो इसके कंस्ट्रक्शन के लिए हम सिटी सर्वेइंग का यूज करते हैं तो दे आर फोर ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर सिटी सर्वेइंग नेक्स्ट डिटरमाइनिंग द क्वांटिटीज और अफोर्ड सफिशिएंट डेटा फॉर द डिजाइनिंग ऑफ वर्क सच एज रोड एंड रिजर्वायर इज कॉल्ड एज सो बेसिकली जो भी आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन रहते हैं ठीक है तो आर्टिफिशियल मतलब क्या आएगा डैम आएंगे रोड रेलवे ये जो मैनमेड स्ट्रक्चर है ये इसका जो सर्वे किया जाता है वो जो आता है वो इंजीनियरिंग सर्वेइंग के अंडर आता है ठीक है सो टोपोग्राफिक मींस क्या होता है तो नेचर ऑफ ग्राउंड सिटी सर्वेइंग में हमने देखा था रोड कंस्ट्रक्शन स्ट्रीट सेवर लाइन कैडास्टन में बाउंड्रीज सो यह आता है इंजीनियरिंग सर्वे दैट इज बी इज द करेक्ट आंसर then location of certain point by linear and angular measurement and is made to determine the natural features of the country such as river stream so isse pehle hum discuss kar chuke hai ki topographic survey mein kya hota hai to nature of ground ke bare mein survey kiya jata hai so nature of ground mein hills aayengi theek hai valley aayengi rivers aayengi stream aayengi to iske bare mein jo survey hota hai usko bola jata hai topographic survey so option a is the correct answer टोफोग्राफिक सर्वेइंग नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ मेजरिंग द डिस्टेंस डायरेक्टली सो बेसिकली पेसिंग जो होता है वो मेजरमेंट डिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली दे देता है देन पैसोमीटर एंड पीडोमीटर ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये भी हमें डायरेक्ट मेजरमेंट देते हैं बट बाई यूजिंग द थिडोलाइट हमें जो है वो न्यूमरिकली या फिर फार्मूले के हिसाब से डिस्टेंस जो है वो कैलकुलेट करना पड़ता है दे आर फोर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर बाय थ्यूडोलाइट नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट शेप लाइक अ वॉच एंड इज कैरिड इन पॉकेट और अटैच टू वन लेग इज सो ऑप्शन है पीडोमीटर ऑडोमीटर पैसोमीटर एंड स्पीडोमीटर तो जनरली पीडोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो हम पॉकेट में या फिर वन लेग से अटैच रख के हम डिस्टेंस जो है वो मेजर कर सकते हैं तो ये जनरली रनर्स जो है वो यूज़ करते हैं कि कितना किलोमीटर वो चलते हैं या डिस्टेंस मेजर करने के लिए सो ठीक है सो दे आर फोर पीडोमीटर इज अ करेक्ट आंसर नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट फॉर रजिस्टरिंग द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ ए व्हील इज तो जनरली ये जो ऑडोमीटर होता है वो हम यूज करते हैं फॉर स्पीड मेजरमेंट के लिए या रिवॉल्यूशन ऑफ व्हील के लिए तो एक रिवॉल्यूशन का डिस्टेंस जो है वो हमें पता रहता है तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इस ऑडोमीटर में क्या होते हैं काउंट हो जाते हैं सो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इनटू पर रिवॉल्यूशन डिस्टेंस इससे हमें टोटल डिस्टेंस जो है वो मिल जाता है ठीक है सो ऑप्शन वन इज द करेक्ट आंसर ऑडोमीटर नेक्स्ट वॉट इज यूज इन सेंटरिंग इन थ्रोलाइट कंपोस प्लेन टेबल एंड वेराइटी ऑफ अदर सर्विंग इंस्ट्रूमेंट सो बेसिकली सेंटरिंग क्या होता है तो सेंटरिंग इज द प्रोसेस ऑफ कीपिंग द इंस्ट्रूमेंट एग्जैक्टली ओवर द स्टेशन दैट मीन्स वॉट जो अपना इंस्ट्रूमेंट है वो एग्जैक्टली exactly हमारे ग्राउंड पॉइंट के ऊपर आना चाहिए इस प्रोसेस को बोला जाता है सेंटरिंग तो सेंटरिंग के लिए हम बेसिकली फील्ड पे जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं उसे बोला जाता है प्लम बॉब सो प्लम बॉब इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन डी नेक्स्ट चेन आर मेड अप ऑफ सो बेसिकली जो मेट्रिक चेन होती है जो हम सर्वे में यूज करते हैं वो बनी होती है गैलवनाइज माइल्ड स्टील से सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर चेन आर मेड अप ऑफ गैलवनाइज माइल स्टील सो नेक्स्ट वॉट इज प्रोवाइडेड एट एवरी मीटर इन केस ऑफ ट्वेंटी मीटर एंड थर्टी मीटर चेन ऑप्शन है टैलीज पेग एरोज एंड ब्रासरिंग तो बेसिकली हमारे पास ट्वेंटी और थर्टी मीटर की चेन होती है तो उसमें जो है वो एवरी फाइव मीटर में टैलीज लगी होती है एंड एवरी वन मीटर पे जो है वो ब्रास रिंग हम प्रोवाइड किया जाते हैं सो so रिकोगनाइजेशन के लिए तो आप इसमें देख सकते हो यहाँ पे ब्रास रिंग जो है वो एवरी वन मीटर पे जो है वो प्रोवाइड की गई है दे आर फोर आंसर ब्रास रिंग ऑप्शन नंबर डी सो हाउ मेनी नंबर ऑफ लिंक्स आर देयर इन थर्टी मीटर इंजीनियर्स चेन सो so बेसिकली एक लिंक जो बनी होती है वो होती है 20 सेंटीमीटर दैट इज 0.2 मीटर की 
अगर हमें थर्टी मीटर चेन में निकालना है तो कैसे निकालेंगे दैट इज थर्टी मीटर डिवाइड बाय जीरो पॉइंट टू दे आर फोर आपको आंसर मिलेगा वन फिफ्टी सो आपको ये याद रखना है कि एक लिंक जो होती है वो ट्वेंटी सेंटीमीटर की होती है तो थर्टी मीटर के चेन में वन फिफ्टी लिंक्स आएंगी वही अगर हम ट्वेंटी मीटर की चेन यूज़ करते हैं तो उसमें नंबर ऑफ लिंक जो है वो हंड्रेड हो जाएंगी दे आर फोर यहाँ पर हमें थर्टी मीटर बोला गया है सो ऑप्शन ए 150 फिफ्टी इज़ अ करेक्ट आंसर द नेक्स्ट लेंथ ऑफ एरो मे वेरी फ्रॉम सो बेसिकली जो हम सर्वे में एरो यूज़ किया जाता है तो सर्वे में जो एरो यूज़ होता है उसकी हाइट होती है 25 सेंटीमीटर से लेके 50 सेंटीमीटर तक दे आर फोर ऑप्शन डी ट्वेंटी फाइव टू फिफ्टी सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट प्रोसेस ऑफ फिक्सिंग और इस्टेब्लिशिंग इंटरमीडिएट पॉइंट इज नोन एज तो जनरली ये जो प्रोसेस होती है फिक्सिंग इंटरमीडिएट पॉइंट्स तो जनरली अगर मुझे दो पॉइंट पता है स्टार्टिंग पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट तो जो इंटरमीडिएट पॉइंट लोकेट किए जाते हैं उस प्रोसेस को बोला जाता है रेंजिंग सो so, अगर मेरा फर्स्ट और लास्ट पॉइंट इंटरविजिबल है तो जो रेंजिंग की जाती है उसको बोला जाता है डायरेक्ट रेंजिंग एंड फर्स्ट एंड लास्ट पॉइंट अगर इंटरविजिबल नहीं है तो जो रेंजिंग की जाती है उसे बोला जाता है इनडायरेक्ट या फिर रेसिप्रोकल रेंजिंग तो दे आर फोर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर रेंजिंग नेक्स्ट विच लाइन पासिस थ्रू ए पॉइंट सच दैट प्लेन पासिंग दैट पॉइंट एंड द नॉर्थ एंड साउथ पोल इंटरसेक्ट विद द सरफेस ऑफ द अर्थ सो बेसिकली जो अर्थ के नॉर्थ और साउथ पोल से जो लाइन गुजरती है उसको बोला जाता है ट्रू मेरिडियन देन मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होता है तो मैग्नेटिक मेरिडियन होता है जो फ्रीली सस्पेंडेड नीडल आपको जो नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन बताती है उसको बोला जाता है मैग्नेटिक मेरिडियन देन एर्बेटरी मेरिडियन जो होता है वो कंसिडर किया जाता है अज्यूम किया जाता है फॉर ए पर्टिकुलर वर्क लेकिन अर्थ के जो नॉर्थ एंड साउथ से पोल से जाएगा उसको बोला जाएगा ट्रू मेरिडियन देर फोर ऑप्शन ए ट्रू मेरिडियन इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट द मैग्नेटिक बेरिंग ऑफ ए लाइन इज फोर्टी एट डिग्री ट्वेंटी फोर मिनिट कैलकुलेट द ट्रू बेरिंग इफ द मैग्नेटिक डिक्लिनेशन इज 5 डिग्री 38 एट मिनट ईस्ट तो बेसिकली ट्रू बेरिंग का फॉर्मूला होता है ट्रू बेरिंग इज इक्वल टू मैग्नेटिक बेरिंग प्लस माइनस डिक्लिनेशन तो प्लस कब यूज करते जब डिक्लिनेशन ईस्टवर्ड होता है तो अब हम प्लस साइन यूज करते जब वेस्टवर्ड होता है तो माइनस साइन यूज करते हैं तो यहाँ पे बोला है 5 डिग्री 38 एट मिनट ईस्ट दे हमारा क्या होगा मैग्नेटिक बेरिंग प्लस फाइव डिग्री थर्टी मिनट सो दे आर फोर फोर्टी एट डिग्री ट्वेंटी फोर मिनट प्लस फाइव डिग्री थर्टी एट मिनट होता है फिफ्टी फोर डिग्री जीरो टू मिनट दे आर फोर ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट डायरेक्शन शो बाय अ फ्रीली फ्लोटिंग एंड बैलेंस मैग्नेटिक नीडल फ्री फ्रॉम ऑल ओवर अट्रैक्टिव फोर्सेज इज सो जनरली जो फ्रीली सस्पेंडेड नीडल जो हमें डायरेक्शन बताती है उसको बोला जाता है मैग्नेटिक मेरिडियन ट्रू मेरिडियन क्या रहता है तो जो अर्थ के नॉर्थ और साउथ पोल से गुजरता है उसे बोला जाता है ट्रू मेरिडियन एंड मैग्नेटिक नीडल जो शो करती है उसे बोला जाता है मैग्नेटिक मेरिडियन देयर फोर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट द लेंथ ऑफ ए लाइन मेजर विथ ए ट्वेंटी मीटर चेन वॉज फाउंड टू बी टू मीटर कैलकुलेट द ट्रू लेंथ ऑफ ए लाइन इफ द चेन वॉज टेन सेंटीमीटर टू लॉन्ग अब चेन क्या है टू टेन सेंटीमीटर टू लॉन्ग है Therefore क्या होगा कि 20 मीटर ओरिजिनल चेन है तो इन एक्यूरेट लेंथ क्या निकलेगी 20 प्लस टेन सेंटीमीटर तो 20 सेंटीमीटर मतलब 0.1 पॉइंट वन सो हमारा इन एक्यूरेट लेंथ हो जाएगी ट्वेंटी पॉइंट वन एंड ओरिजिनल लेंथ है ट्वेंटी मीटर दे आर फोर हमारा जो फॉर्मूला बनता है वो क्या बनता है इन एक्यूरेट लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ इन टू मेजर्ड लेंथ सो दे आर फोर ट्वेंटी पॉइंट वन डिवाइड बाय ट्वेंटी इन टू टू फिफ्टी दे आर फोर आंसर इज टू फिफ्टी वन पॉइंट टू फाइव दे आर फोर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट ए लाइन विच ज्वाइन सब्सिडियरी स्टेशन ऑन द मेन लाइन इज कॉल्ड एज सो दे आर फोर आप यहाँ पे देख सकते हो सब्सिडियरी स्टेशन मतलब कौन से सेकेंडरी स्टेशन तो ये फिगर में शो जाए यू एंड वी आर दी सब्सिडियरी स्टेशन और इन दोनों को जो ज्वाइन करती है उसे बोला जाता है टाई लाइन दे आर फोर हमारा जो आंसर होगा ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर टाई लाइन 
नेक्स्ट इन केस टू गेट अ वेल प्रपोर्शनल और वेल शेप ट्राइंगल नो एंगल शुड बी लेस दैन सो देयर फोर वेल कंडीशनल ट्राइंगल की हमें प्रॉपर्टीज पता है द ट्राइंगल हैविंग एंगल शुड नॉट बी लेस दैन थर्टी डिग्री एंड शुड नॉट बी ग्रेटर दैन वन ट्वेंटी डिग्री तो उसको बोला जाता है वेल कंडीशनल ट्राइंगल तो दे आर फोर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दैट इज थर्टी डिग्री बट इन केस अगर एंगल लेस दैन थर्टी डिग्री एंड ग्रेटर दैन वन ट्वेंटी डिग्री आता है तो उसको बोला जाता है इल कंडीशनल ट्राइंगल तो आपको ये दोनों याद रखना है वेल कंडीशन ट्राइंगल और इल कंडीशन ट्राइंगल नेक्स्ट द सिंपलेस्ट इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर सेटिंग राइट एंगल इज तो बेसिकली हम सर्वे में जो राइट एंगल ऑफसेट मार्क करते हैं तो राइट एंगल ऑफसेट के लिए हम क्या यूज करते क्रॉस स्टॉप सो द ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर क्रॉस स्टॉप नेक्स्ट वॉट इंस्ट्रूमेंट इज यूज फॉर सेंटरिंग द टेबल सो सेंटरिंग मीन्स वॉट सो सेंटरिंग कीपिंग द इंस्ट्रूमेंट एग्जैक्टली ओवर द स्टेशन सो बेसिकली अगर हमें प्लेन टेबल को एग्जैक्टली exactly ओवर ग्राउंड के एग्जैक्टली exactly ओवर रखना है तो उसके लिए जो है हम क्या यूज़ करते तो प्लम्बिंग फॉर ये इंस्ट्रूमेंट जो है हम यूज़ करते हैं सेंटरिंग के लिए दे आर फोर ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर देन हम देख लेते हैं कि कंपोज किस लिए यूज़ होता है तो कंपोज जो होता है वो नॉर्थ डायरेक्शन के लिए यूज़ होता है दे स्पिरिट लेवल जो होती है वो टेबल लेवलिंग के लिए यूज़ होती है और अलाइड एड जो होती है वो बाइसेक करने के लिए होती है तो दे आर ये हमें सब कुछ याद रखना है ये सारे के सारे प्लेन टेबल के इंस्ट्रूमेंट्स नेक्स्ट द हॉरिजेंटल एंगल बिटवीन द ट्रू मेरिडियन एंड द मैग्नेटिक मेरिडियन शोन बाय नीडल एट द टाइम ऑफ ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड एज सो बेसिकली ट्रू मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन इसके बीच का जो एंगल होता है उसको बोला जाता है मैग्नेटिक डिक्लिनेशन देन हमें ये भी याद रखना है कि अगर डिक्लिनेशन ईस्ट होता है तो उसको पॉजिटिव डिक्लिनेशन एंड अगर वेस्ट वर्ड होता है तो उसको नेगेटिव डिक्लिनेशन बोला जाता है दे आर फोर द करेक्ट आंसर इज डी मैग्नेटिक डिक्लिनेशन नेक्स्ट इन विच मेथड द मैग्नेटिक बेरिंग ऑफ ट्रैवल्स लाइन आर मेजर्ड बाय एथिडोलाइट फिटेड विथ ए कंपोज तो बेसिकली क्या होता है कि अगर मैग्नेटिक नीडल फ्रीली सस्पेंडेड है तो उसको बोला जाता है फ्री नीडल मेथड लेकिन अगर हम वही थिडोलाइट अगर उसमें फिट करते हैं तो उसको बोला जाता है फास्ट नीडल मेथड देयर फोर ऑप्शन बी फास्ट नीडल मेथड इज अ करेक्ट आंसर देन इफ एल इज द लेंथ ऑफ द लाइन एंड एंगल मेड विथ वाई एक्सिस इज थीटा देन लैटीट्यूड ऑफ द लाइन इज तो बेसिकली नॉर्थ और साउथ पोल से गुजरने वाली लाइन को हम लैटीट्यूड बोलते एंड ईस्ट टू वेस्ट से लाइन गुजरने वाली को हम डिपार्चर बोलते तो क्या होता है कि लैटीट्यूड जो होता है वो नॉर्थ में पॉजिटिव एंड साउथ में जो होता है वो नेगेटिव होता है सो so, अगर मुझे लैटीट्यूड निकालना है तो लैटीट्यूड इक्वल टू एल कॉस थीटा ये जो रहता है लैटीट्यूड ऑप्शन ए एल कॉस थीटा इज अ करेक्ट आंसर नेक्स्ट वेन स्टार्ट पॉइंट एंड एंड पॉइंट ऑफ द क्लोज ट्रैवल्स नॉट कौन साइड देन दैट एरर इज कॉल्ड एज तो बेसिकली जब हम ट्रैवल्सिंग करते हैं तो हमारा फर्स्ट पॉइंट और लास्ट टाइम जो है वो एक दूसरे से मीट नहीं होता तो वहाँ पर जो है कुछ ना कुछ एरर आता है सो so, This error is called as closing error. Therefore, option B, closing error, is the correct answer. Next, sum of interior angle must be equal to. So, therefore, हमें पता है कि sum of interior angle किसी भी triangle, rectangle, pentagon, hexagon किसी का भी निकालना हो तो वो रहता है 2n minus 4 into 90. That is 90 is a right angle. So, therefore, option D, 2n minus 4 into right angle is the correct answer. सो so, वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले साथ ही लाइक कमेंट और शेयर करना भी ना भूले थैंक यू